ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടേസ്റ്റി ഹവർ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അൽഫാം തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇരുപത് പീസ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കുക മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും പിന്നെ ഉപ്പും നാരങ്ങാനീരും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കനിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും രണ്ട് സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ നീരും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റിവെക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു സവാള രണ്ട് തക്കാളി അഞ്ചോ ആറോ പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അരപ്പ് കൂടെ തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം എരിവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ഏലക്കായി കുറച്ച് ഗ്രാമ്പും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും ചേർത്തെടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു നാല് സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല പുരട്ടി വെച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്തെടുക്കുക മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കരുത് തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഇതിൽ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടും പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രാവിലെയാണ് ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഈവനിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും സമയം അത് ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കും അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാനിത് ഈവനിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണേ കനല് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചിരട്ട കനലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് ചിരട്ട ഇതുപോലെ കത്തിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കനല് എടുക്കാനാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ കുബൂസിനുള്ള മാവൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താത്തേനെ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവളത് കുറച്ച് മുന്നേ മാവൊക്കെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അത് പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചിക്കൻ റെഡി ആകുമ്പോഴേക്ക് അതൊരു ഭാഗത്ത് റെഡി ആവും ചിരട്ടക്കനലൊക്കെ റെഡിയായി ഇനി ഇതുപോലെ രണ്ട് കല്ല് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രില്ല് വെച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മക്കളും പിന്നെ താത്താൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഗ്രില്ലിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം
ഒരു ഭാഗം വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രില്ലഡ് ചിക്കന് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല മസാല പിടിച്ച് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോഴേ അധികം നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കന് ഏകദേശമൊക്കെ റെഡി ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ കുബൂസും പിന്നെ ഫഹമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വേറൊരു നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും കാണാം ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് എടുക്കാൻ പോവാണേ